İyi akşamlar SDV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Yaz aylarında gerek elektrik kesintileri gerekse bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su sıkıntısı yaşanan mahallelerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların su sorunları çözülüyor. Bu kapsamda Mihalıcığın Kavak Mahallesi'nde iki kaynak suyu birleştirilerek yeni isale hattıyla mahallenin içme suyu deposuna sevk edildi. Kent merkezi ve kırsalda sorunsuz bir altyapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren eski, Mihalıcık'ta vatandaşın yüzünü güldürdü. Mihalıcık'ın Kabak mahallesinde iki kaynak suyu birleştirilerek yeni isale hattıyla mahallenin içme suyu deposuna sevk edildi. Orman işletmesinin orman içi yol çalışmaları sırasında hasar gören ve kesintiler nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayetlerine neden olan alanda ekiplerce 2200 metrelik yeni hat çekilerek iki ayrı su kaynağı tek hatta toplandı ve mahallenin su deposuna aktarıldı. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Kavak Mahalle Muhtarı Mustafa Kısacık, Büyükşehir Belediyesi ve Eski'ye gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. 25 senedir aşağı yukarı bu su e, geleli. Bizim bu hatta bir hava sorunumuz vardı. Büyükşehir Başkanımızdan, eski genel müdürümüze ve alt personeli çok yakın ilgi gösterdiler bize. Biz çözüm bulmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ramazan ayı da çok iyi biliyorum. Köylümüze su koymamak için gece ikilere, üçlere kadar, üç dört gün çalıştık böyle. Ama en sonunda bu sene bir çözüm bulalım diye bu projeyi uyguladık. Şimdi de suyu şu gördüğünüz boştaki borudan köye akıttık. Gayet memnunuz. Normalleşme süreciyle beraber bir süredir kapalı olan çok sayıda işletme yeniden hizmete açılırken bar ruhsatı sahibi oldukları gerekçesiyle Vural Sokak'taki 12 işletme açılmadı. İşletme sahipleri duruma tepkili bir an önce mekanlarının açılmasını istiyorlar. Normalleşme süreciyle beraber bir süredir kapalı olan çok sayıda işletme yeniden hizmete açıldı. Ancak Eskişehir'de Barlar Sokağı adıyla bilinen Vural Sokak'taki 12 işletme bar ruhsatı sahibi olması nedeniyle açılmadı. Aylardır evlerine ekmek götüremediklerini belirten bar sahipleri işletmelerinin açılmasını istiyor. İşletmeciler adına konuşan Ayhan Ödübek, içkili lokanta ruhsatlı mekanlarla aynı işi yapmalarına rağmen o işletmelerin açılıp kendi işletmelerinin açılmamasına tepki gösterdi. Pandemi dönemi Türkiye genelinde değil, dünya genelinde olan bir olay. Fakat e, bu ayrımcılık oluyor gibi geliyor bize. Çünkü burası Barlar Sokağı, çoğu yer açık ve 12 tane dükkan biz kapalıyız. Yani o taraflarda virüs yok da bir tek bar ruhsatı olanlarda mı virüs var diye düşünüyoruz. Ayrımcılık yapıldığını düşünüyoruz. Her taraf açıldı. Bugün de hatta saatlerin uzadığını öğrendik. Ama bar ruhsatları ile ilgili. Yani sadece bizim aynı işi yapıyoruz. Ruhsatımız bar olduğu için biz kapalıyız. Açılık, açık olanların ruhsatı ne? Açık olanların ruhsatı içkili lokanta ruhsatı olduğu için açıyorlar. Ee, bizimkiler bar ruhsatı olduğu için açamıyoruz biz. Ama aynı işi yapıyoruz sonuçta. Ee, i̇şte arkadaşımızın dükkanı kapalı, karşı kapalı. 12 tane dükkanı biz burada. Ee, derneğimiz var fakat sesimizi duyuramıyoruz. Kimse bizden ilgilenmiyor. Valiye kadar da çıkıldı. Valiye de derdimizi anlattı Vali Bey'e. Ee, sağ olsun ilgilendi ama yani sonuç elde edemedik. Çünkü e, burada... Günlük kazanıp günlük yiyenler var. Mesela müzisyen arkadaşlarımız günlük kazanıp günlük harcayan insanlar. Bunlar etkilendiler. Garsonlar etkilendiler. Aşçısı etkilendi. Bir sürü etkilenen insan var. Dört aydır insanlar evine ekmek götüremiyor. Dolayısıyla kiralar devam ediyor. Kiralar devam ediyor. Ha bazı dükkan sahipleri sağ olsun işte yarısı senden yarısı benden diyor ama sonuçta kazanılmadığı halde bir kira borçlanıyorsun. Ödemesen bile borçlanıyorsun. Sonuçta o parayı ödemek zorundasın. Krediye başvuruyoruz krediden bir şey çıkmıyor. Kredi ödemiyorlar. Mesela benim kendi şirketim var. Yeni şirket diye bana kredi vermediler. Müracaat ettik. Dört aydır cepten cepten nereye kadar cepten tükendik bittik yani. İnsanlar artık açlık noktasına geldi. 
E ne yapalım yani biz hırsızlık mı yapalım? Ne yapmamız gerekiyor bizim evimize ekmek götürmemiz için? Borçlarından dolayı ruhsatlarını değiştiremediklerini kaydeden Ödübek mağdur olduklarını ifade etti. Biz bir sürü masraf etmişiz. Ben şuradaki dükkana 400 milyar lira para masraf ettim. E şimdi tekrar içkili lokanta ruhsatına döndürebilmem için e, mutfak yapmam gerekiyor. Oranın bacasıydı bilmem neydi. Yine bir 50 milyar lira e, cebimizden para gidecek. E zaten bitmişiz. 50 milyar lira kredi çeksem onun da günü gelecek nasıl ödeyeceğim? Yani kredi de vermiyorlar zaten. Tükende kaldık yani. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapmamız gerekiyor? Bize yetkililer bir yol göstersin. Yani bizim anlamadığımız şu. Bütün her taraf açık. Onlarda virüs yok. Bir tek bar ruhsatı olanlarda mı virüs var? Yani mesafe ise biz de koruyoruz. Yani onu da yaparız. Ne gerekiyorsa dezenfektese dezenfekte. Hepsini yapalım ama biz de evimize ekmek götürelim. Dükkanımız açsınlar yani sonuçta bizim de. Yani her tarafta var. Akşamleyin gelin bakın bu sokak komple dolu. E burada virüs olmuyor da yan yana geziyorlar olmuyor da bizim dükkanımız açılınca mı oluyor? Her dükkan dolu açık olanların hepsi dolu akşamleyin. Onlar da aynı bira satıyorlar, rakı satıyorlar. Eğlence yapıyorlar, canlı müzik yapıyorlar. E bize gelince yok. Yani bizim sadece suçumuz bar ruhsatı olmak mı? Basın mensuplarıyla bir araya gelen Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ilçedeki çalışmalarını anlattı. Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyit Gazi'deki seyir terasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve başladığından bu yana ilçede yaptığı çalışmaları ve gelecek projelerini bir sunum eşliğinde anlatan Tepe, ilk olarak Seyit Gazi'de koronadan dolayı vefat eden kimse olmadığını söyledi. İlçede geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan ancak sonra hastalığı atlatan vatandaşların olduğunu belirten Tepe, şu anda Seyit Gazi'de pozitif vaka bulunmadığını açıkladı. Ardından ilçedeki çalışmalarını anlattı. Belediyeciliği hiçbir siyasi ayrım olmaksızın yapmak niyetinde olduklarını vurgulayan Tepe, öncelikle belediyedeki mali durum hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 23 milyon liralık borcumuz vardı belediye olarak. E, tabii ki borç e, tek bir kalemde olmuyor. Bunlar çeşitli hizmet alanlarında yapılan ya da yat, e, yatırımlar dolayısıyla olabilen borçlardı. Biz bunların e, tek tek açıklamak isterim ama e, ödediğimiz miktar olarak e, dün itibariyle 13 milyon 906 bin lirasını ödemişiz net olarak. 13 milyon 906 bin lirasını ödemişiz ve e, tabii ki sadece borç ödemekle iş bitmiyor. Çarkında dönmesi gerekiyor. Bu sayede de e, biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani hem bu borcu ödüyoruz hem de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ardından Başkan Tepe, Filik Gün projelerinden bahsetti. Afyon Valiliği, Kütahya Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Filik Gün, Filigya Kültürel Mirası Koruma Birliği'ne üyeyiz. Meclis üyesiyiz aynı zamanda. Seyit Gazi ve Han ilçeleri olarak. Filik Gün bünyesinde bölgemize yaklaşık 1,5 milyon liralık proje desteği yapıldı. Ve Gökçe Güney, Yapıldak, Oynaş, Gökbahçe, Çukurca mahallelerimize e, parke taş döşememiz bu yıl içinde yapılacak. E, yine 2020 programında Filip Küm'den aldığımız destekle Yazılıkaya, Çukurca arası Han ve Seyit Gazi ilçelerini temsilen beton yol uygulaması yapılacak. Şu anda ihalesi devam etmekte. Filip Küm'de turizmin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını anlatan Tepe, Seyit Gazi'ye yeni bir konaklama merkezi kazandıracaklarını söyledi. Doğal sit alanlarında gözlem kuleleri oluşturulması, e, bisiklet yolları oluşturulması, atlı yürüyüş yolları oluşturulması gibi projemiz var. 2020 yılı projemiz buydu. E, biz bununla ilgili tabi valilikler nezdinde görüşmemizde 2020 yılında bu programın oluşturulabileceğini ve bu program dahilinde de turizmin e, diğer firmalarla anlaşarak e, daha fazla kesimin o bölgeye getirileceğini biliyoruz, düşünüyoruz. Burada tabi sadece ilçe belediyesinin etkisi olmuyor. Tabii ki başlangıçta bizim için Seyit Gazi Belediyesi önemli. Ama Büyükşehir Belediyemiz, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyemiz de bu konuda destek veriyor. Özellikle valilik nezdinde yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Ve Firge bölgesi çok fazla önemseniyor şu anda. Öncelikle biz hem atıl olan yolların tamiri, yapımı... Onları gerçekleştirip e, bu yıl itibariyle de oralarda mesela özellikle Çukurca mahallemizde bir yerleşim yeri, konaklama yeri oluşturacağız yeni projemizde. Orada belediyemize ait bir arazi var. Bu konaklama merkezinde 
e, atlı spor ve bisikletle ilgili çalışmalarımız var şu anda. E, orada o bölgeye istinaden işte Firig Evleri bölümü oluşturarak vatandaşlarımızın hem konaklamasını sağlayacağız hem de günlük geliş gidiş yapan vatandaşlarımızın oradaki ihtiyaçlarını gidermek adına merkezimizi oluşturacağız. Tepe açıklamalarının ardından basın mensupları ile birlikte ilçeyi gezdi. Program Seyit Gazi Belediyesi Sami Nebioğlu Sanat Evi açılış töreni ile son buldu. Hijyenik ortamda el değmeden üretilen ve eski şehirlilerin büyük ilgisiyle her gün binlerce eve giren halk ekmek satış büfelerini yenilemeye devam ediyor. Halk süt ve halk yumurta satışının da yapıldığı büfeler son olarak Çilem Caddesi'nde yenilenerek hizmete başladı. Beyaz ekmek, tam buğday ekmeği, kepekli ekmek ve rol ekmek çeşitleriyle Eskişehir'in dört bir yanında bulunan 50'ye yakın büfede satışı gerçekleşen halk ekmek, özellikle çocuklarla hamileler başta olmak üzere tüm vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmesine büyük katkı sağlıyor. Halk süt ve halk yumurta satışının da yapılabilmesi için soğuk zincirin bozulmaması amacıyla büfeleri yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı noktada daha büfeleri yeniliyor. İlki Çilem Caddesi'nde hizmete başlayan büfelerin en kısa sürede Tombakzade Caddesi ve Gün Sazak Caddesi'nde de başlayacağını belirten halk ekmek yetkilileri, büfelerde çalışan personellerin hijyen kurallarına büyük hassasiyet göstererek satış gerçekleştirdiğini ifade ettiler. Hicri Sezen Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Vatan Caddesi kesişiminde geçtiğimiz yaz yeni kavşak düzenlemesi gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta başladığı çalışmaları tamamlayarak yeni oluşturulan ceplerle yolu 3 şeritli kavşak haline getirdi. Kent merkezi ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz yaz Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalara yeni düzenlemeler yaparak kavşağı 3 şerit haline getirdi. Bu sayede sağa dönüş ve sola dönüşlerin daha hızlı gerçekleşeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gerçekleştirilen altyapı ve bordür çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarının da sona erdiğini belirttiler. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de boyama çalışmalarını tamamladığı kavşağın yeni hali sürücüler tarafından da beğenildi. Bölgede park ve bahçeler ekiplerinin orta refüj ve kavşak yanında yeni oluşturulan yeşil alanda çalışmalara devam ettiğini ifade eden yetkililer, trafik akışının rahat bir şekilde sağlanması için trafik ışıklarına yakın alanlara araç park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardılar. Eskişehir'de COVID-19 tedbirleri kapsamında hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların özellikle yoğun olarak vakit geçirdiği parklarda polis ve UMKE tarafından denetimlere ara verilmeden devam ediliyor. Hemen her akşam yapılan uygulamalarda sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapılırken ekiplerin akşam denetimleri havadan görüntülendi. Eskişehir'de COVID-19 tedbirleri kapsamında hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği parklarda kontroller aralıksız sürüyor. UMKE ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde parklarda bulunan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapılarak uyarılarda bulunuldu. <gülüyor> Ayrıca UMKE ekipleri tarafından parkta bir arada oturan vatandaşlara COVID-19 hakkında çeşitli bilgiler de verilerek broşür dağıtıldı. Broşür dağıttılar. Şu anda var yanımızda zaten. Uymamız gereken mesafeyi söylediler. Maskemizi takmamızı söylediler. Birbirimizle yakın mesafe kurmamamızı söylediler. Devamlı kontrollerde oluyor sürekli bu parkta zaten. Daha çok genelde bu parka gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü burada daha çok kontroller olduğu için. Polis ekiplerinin burada bize yaptığı kontroller için kendimizi burada güvende hissediyoruz. O yüzden bu parka geliyoruz. Vatandaşlar da denetimlerden memnun. Bu bilgilendirme güzel çünkü bilgilendirme olmadığı zaman insanlar biraz daha boşlayabiliyor. Böyle bilgilendirmenin olması bence güzel. Ee, i̇nsanlar ceza yememek için de olsa biraz daha önlemlerine dikkat ediyorlar. Bence güzel oldu. Zaten her gün buradayız. Bu denetimler devam ettiği için buraya geliyoruz. Çünkü e, daha tedbirli oluyor. Bu da bizim için daha güzel. Denetim hakkındaki düşüncelerim 
Polis arkadaşlar bize yardımcı oluyor abilerimiz. Hani uymamız gereken kuralları hatırlatıyor. Biz de onlara elimizden geldiğince uyuyoruz. Bu durumdan memnunuz. Sonuçta bizim sağlığımızı Çalışmalar havadan görüntülendi. Teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nda yoğun olarak kullanılan kurbanlık etleri için özel olarak yapılan poşetler bayrama hazır edilirken talebin ise geçen seneye göre %25 oranında azaldığı öğrenildi. Kurban Bayramı yaklaşırken etlerin saklanması ve dağıtılması amacıyla kullanılan poşetlerin üretiminde artış yaşanıyor. Kurbanlık etler için özel olarak tasarlanan poşetler dayanıklı, hijyenik ve koku yapmayan bir yapıyla üretiliyor. Kurban poşetleri öncelikle iki ana kriteri var özellik olarak. Birincisi hijyenik olması, ikincisi dayanıklı olması. Hijyen olarak üretilen malzemenin tamamen orijinal malzeme olması lazım. Etle, gıda ile teması uygun ürünler olması lazım. Ve el değmeden üretilmiş olması lazım. Bizim ürettiğimiz poşetlerde de bu şekilde etin temas ettiği hiçbir noktaya el değmiyor. Ve ürettiğimiz ürünler tamamen birebir orijinal gıdaya uygun e, ham maddeden üretiyoruz. İkinci kriter e, poşetin sağlam olması. E, poşetin dayanıklı olması içerisinde konulan malzemenin ağır olmasından dolayı önemli. E, sonuçta insanların senede bir kestiği bir e, kurban e, etlerinin ziyan olmaması için poşetlerin sağlam olması lazım. Biz de bunun için azami gayret gösteriyoruz. Bayram döneminde üretilen poşetlerin %70'ini kurbanlık poşetlerin oluşturduğunu söyleyen imalatçı Bilal Karatutlu, Eskişehir'de yaklaşık 20 ton kurbanlık poşet sattıklarını belirtti. Kurban bayramları döneminde e, poşet e, olarak ağırlıklı olarak kurban poşeti üretimimiz artıyor. Üretimimizin %70'ini poşet, kurban poşetine ayırıyoruz. E, Eskişehir bölgesinde e, bu talep çok daha fazla e, Sektörde çok fazla imalatçı olmadığı için ağırlık bizim üzerimizde. Eskişehir'de kurban poşeti yaklaşık kurban döneminde 20 tona yakın bir kurban poşeti satışımız var. Bunun çoğunu toptancı ve hayvancılar olmak üzere iki bölümde satış yapıyoruz. Ancak geçen seneye oranla kurbanlık poşetleri olan talep yaklaşık %25 oranında azaldı. Geçen seneye göre e, talepte bir %25'lik bir düşüş var. E, bunun sebebinde kurbanların kesimden çok daha çok bağış olarak yapılmasına bağlıyoruz biz de. E, bunun yüzünden e, bir azalma söz konusu. Eskişehirli karikatürist Beytullah Heper ölüm yıl dönümünde çizdiği karikatürlerle anıldı. Eskişehirli karikatürist Beytullah Heper ölüm yıl dönümünde çizdiği karikatürlerle anıldı. Kuratör Erol Büyükmeriç tarafından Atilla Özer karikatürle evde açılan sergide 62 karikatür sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergi açılışında konuşan kuratör Erol Büyükmeriç Beytullah Heper'i saygıyla anarken sergi hakkında da bilgi verdi. Bugün gerçekten hem hüzünlüyüm. Hem gururluyum, hem onurluyum. Çünkü Beytullah abinin, çok saygı duyduğum Beytullah abinin, 3 e, yıl önce, 4 yıl önce bir kitabını yapmıştım. Bu karikatürler o kitaptan, onun tek kitabıydı. E, ona sunduğum zaman haberi yoktu. E, kalp krizi geçiriyordu az kalsın sevincinden. E, anlamdan öptü. Teşekkür ettim kendisine. Bu bir değer bilirlik. Eskişehir'in çünkü çok değerli bir e, hazinesi yani bir önemli bir varlığı e, o çok müthiş bir e, ironi ustası çizgi ustası e, diyebilirim ve iddia edebilirim ki Türkiye'nin Eskişehir'de ikinci Nasrettin Hoca'sı ben Nasrettin Hoca'nın kitabını da yaptım karikatürlerim kendime ait Beytullah Heper'in oğlu Yunus Emre Heper de duygularını paylaştı. Şimdi bu organizasyon Erol Büyükmeriş ve Tepebaşı'nın önderliğinde gerçekleşti. Bir kere her şeyden önce onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl babamın üçüncü ölüm yıl dönümü. Böyle bir organizasyonla ona anmaları hakikaten bizi duygulandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 62 eserin yer aldığı sergi 5 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Anadolu Üniversitesi yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği yaz okulu kayıt işlemlerini başlattı. 
koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında içinde bulunulan pandemi sürecinde Türk eğitim tarihinin en geniş katılımlı çevrim içi sınav uygulamasını hayata geçiren ve başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminde yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt işlemlerini 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Açık öğretim sistemindeki öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Rektör Profesör Dr. Fuat Erdal ve üniversite yönetiminin aldığı kararla uygulamaya konulan yaz okulu bütün öğrencileri kapsıyor ve öğrencilere 3 ders sınav uygulamasına göre çok daha fazla olanak sağlıyor. Kayıt ya da ders seçimi için herhangi bir ön şart gerektirmeyen yaz okulunda öğrenciler istediği 5 dersi alabiliyor. Öğrenciler ders seçimlerini ise af.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı üzerinden gerçekleştirecekler. Yaz okulu sınavları ise 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavların internet tabanlı olup olmayacağı pandemi şartlarına göre belli olacak. Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar. Görünümü altınla yarışıyor ama fiyatı dörtte biri kadar. Altın fiyatlarındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi. Covid-19 tedbirleri sonrası 1 Temmuz itibariyle açılan düğün sezonunda altın fiyatlarında yeniden artış görülmeye başlandı. Altın fiyatlarının artması, düğün yapacak veya düğünlere takı götürecek vatandaşları düşündürürken, alternatif arayanlar çözümü gümüş takılarda buldu. Özellikle altın kaplama gümüş takılar hem fiyatları hem de görünüşleriyle cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu yöntemle altının dörtte bir fiyatına gümüş takıları alabiliyor. Maliyetin düşük olması altın kaplama gümüşlere ilgiyi her geçen gün artırıyor. Üç kuşaktır, Eskişehir'de gümüş kuyumculuğu işini yürüten Mehmet Bakır, koronavirüs döneminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların evlenecek çiftleri altın kaplama gümüş takılara yönelttiğini belirtti. Daha çok altından çok gümüşe tabii ki talep oldu. Şu anda genelde Trabzon hasırı veya diğer gerdanlıklar gibi veya beyaz beğenip de zirkon taşlı böyle güzel bir pırlanta görünümlü takıları sarı altın kaplama yapıp bu şekilde şu anda veriyoruz. Mesela değeri 22 milyar, 15 bin, 22 bin, 15 bin gibi olan takıları e, dörtte bir fiyatına, dörtte birin altına gümüşte alabilirsiniz. Bakır, 5 yıl önceye göre şimdi gümüş satışlarında artış olduğunu söyledi. 5 yıl öncesine göre şu anda tabii ki gümüş e, takıya daha çok art talep fazlalaştı. E, i̇şte altının işte yükselmesi. Tabii ki bizlere biraz daha faydası oldu bu gümüş takı olayın daha çok hani altına kaplayıp satmaktayız. Ee, tabii ki düğünlerde de azalma var şu anda. Ge, e, ge, düğünlerde de çok takıyorlar şu anda altın kaplamalı takıları. Yani şimdi şu görmüş olduğunuz Trabzon hasırını e, normalde altın tellerle örüleni var. Bu da gümüş tellerle örülüp üzerine tekrar altın kaplanıp e, mesela büyük annelerin daha çok tercih ettiği bir tasarımdır bu. Nesilden nesile geçmesini istiyor. Ama tabii ki bizim nesil bunu biraz daha hani yatırma amaçlı düşündüğü için şu anda daha çok gümüşünü tercih ediyorlar. Bu gümüşü de hani daha sonraki nesillerde de kullanabiliyorlar. Usta Erol Parlak da altın kaplama işçiliği hakkında bilgi verdi. Yeşil bir alyans, 14 ayar. Bunu biz elektrolize kaplama yaparak, rodyum kaplayarak bunu beyaz altın e, görünümüne döndüreceğiz şimdi. Öncelikle parçamızın yüzeysel olarak temizliğini yapıyoruz. Üzerlerindeki yüzeysel olarak yağ ve kir pisliklerini alıyorum. Şu anda rodyum değilmiş demiş olduğumuz banyonun içerisinde ürünümüzü kaplamasını gerçekleştiriyoruz. Bu aşamamızda ürünü kuruluyoruz. Su tanecikleri, su kireçlerinin üzerinde kalmaması için. Yeşil altınımız alyansımızdı az önce elimizdeki. Görmüş olduğunuz şu anda beyaz rodyum dediğimiz kaplamayla beyaz altına dönüşmüş durumda. Şimdi kaplamaları biz elektrolize olarak yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz cihazımızda gümüş, pirinç ya da altınların üzerine değişik renklerde kaplamalar yapabiliyoruz. Tamamen kimyasal, 
E, bunların tabi görsel olarak e, çok bir kalıcılığı olmuyor. E, fakat zamanla kullandıkça çıktığı takdirde yeniden getirilip kaplama yapabiliyoruz. Bölgedeki gelişmelerle devam edelim. Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde 14. yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılan tarihi kervan sarayda tadilat skandalı yaşanıyor. Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde Germiyanoğulları tarafından 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Eyret Kervan Sarayı'nda köy muhtarlığı tarafından yaptırılan restorasyonla deyim yerinde ise bir tarih katledildi. Kervan Sarayı'nın giriş kısmındaki yağma taşlarla yapılan ve merdiven basamaklarının yer aldığı kısım çimento ve kum sıvanırken basamaklarda granitle kaplandı. Merdivenlerin olduğu bölümlere ayrıca küçük olukların koyulması da dikkatlerden kaçmadı. Anıtkaya köy muhtarı Metin Edis yaptıkları çalışmanın zorunlu olduğunu savundu. Bu dış yüzeylerde sıvalan düştüğünden dolayı biz çok çirkin olduğundan dolayı halk bir tamir yaptırdık. Muhtar Edis yaptıkları tadilatta çivi çakıp taş dahi koymadıklarını iddia etti. Herhangi bir çivi çakılmamıştır buraya. Herhangi bir taş konmamıştır. Aynı karo Diyelim e, o taşlar aynı yerlerine koyduk. Öte yandan olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanırsa olaydan haberlerinin olmadığını, bu tür tadilat çalışmalarının Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla yapılabileceğini kaydetti. Alan kılavuzu araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın fotoğraf arşivlerinde ise Eyret Kervan Sarayı'nın çekilen fotoğrafında yapının asıl haliyle şimdiki hali karşılaştırıldığında tadilat skandalı gün yüzüne çıktı. Kervan Sarayı'nın rutubet ve nemden dolayı içindeki bazı kemerler ve tavanında küf olması ise yapının bakımsızlığını gözler önüne seren bir başka unsur oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan canlı hayvan pazarında stand açan kom ekipleri dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda besicilerle vatandaşları uyardı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan canlı hayvan pazarında dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilerle vatandaşların uyarılması ve yaşanılabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme standı açtı. 1600 lira. Görevliler, kurban satıcılarının paralarını kontrol edebilmeleri amacıyla sahte para tespit edebilen para sayma makinesini vatandaşların kullanımına sunarak bu konuda da bilgilendirme sağladılar. Tedbirlerin kurban bayramına kadar süreceği belirtilirken, kurban satıcıları ve alıcıları kom şube müdürlüğü ekiplerine verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti. Evet, kurban bayramı yaklaşıyor. Canlı hayvan pazarları hareketlenmeye devam ederken biliyorsunuz bizler de bir gelenektir tokalaşarak kurban pazarlığı yapmak. Fakat bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında tokalaşarak kurban pazarlığı askıya alınsa da Bilecik Belediyesi tarafından kurban pazarlığı için ilginç bir yöntem bulundu. Tokalaşmatikle gelenek kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarları da hareketlenmeye başladı. Bir gelenek olan tokalaşarak kurban pazarlığı bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında askıya alınsa da Bilecik Belediyesi tarafından ilginç bir yöntem bulundu. Belediye tarafından kurban satış alanına konulan tokalaşmatikle tokalaşarak kurban pazarlığı geleneği kaldığı yerden devam ediyor. Pazar alanında incelemelerde bulunan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanıyla kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti. Öyle ki tokalaşarak kurban pazarlığı yapma geleneği de unutulmadı. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek hazırlanan tokalaşmatik görenleri gülümsetti. Evet bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV ekranlarında gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek sağlıklı günler dileriz.